avec oui. Brigitte Fanny Cohen. On va parler de thermalisme avec cette question, est-il efficace Alors c'est vrai que cette question, Brigitte, agite la communauté médicale depuis maintenant plusieurs années. Dans un livre qui vient de paraître, un médecin met en avant de récentes études qui montrent que cette médecine peut être une réponse à certaines maladies liées au stress. Effectivement, et depuis longtemps, vous l'avez dit, il y a des détracteurs du thermalisme qui affirment que les cures thermales qui durent trois semaines, vous le savez, sont des vacances aux frais de la sécurité sociale. Euh, très souvent aussi, on entend des hommes politiques ou des médecins demander le déremboursement de ces cures thermales. Mais il faut savoir que depuis 2003, l'assurance maladie a demandé euh, au centre de thermalisme de faire la preuve de leur efficacité, c'est-à-dire de faire la preuve de ce qu'on appelle le service médical rendu, comme pour les médicaments qu'ils sont remboursés. Parce que quand un médicament, par exemple, qui est remboursé euh, ne fait pas la preuve de ce fameux service médical rendu, on le dérembourse. Et les euh, centres de thermalisme ont joué le jeu. Ils ont euh, fait une quarantaine d'études. Euh, certaines sont convaincantes, d'autres pas. Et il y a une étude en particulier qui a retenu l'attention, euh, qui a été réalisée par euh, des institutions très sérieuses, avec le concours de l'Inserm, le CHU de Bordeaux, euh, l'hôpital sainte anne à Paris, le protocole a été euh, mise en place par des euh, médecins euh, psychiatres indépendants et cette étude a porté sur 200 patients atteints de ce qu'on appelle l'anxiété euh, généralisée ou le trouble anxieux des patients qui sont angoissés et stressés toute la journée, bien qu'il n'y ait pas euh, d'événements euh, stressants euh, pour eux. Ils ont aussi euh, des troubles de la concentration, beaucoup de fatigue, bon, du stress, euh, parfois ils euh, somatisent beaucoup et ce trouble anxieux généralisé peut être vraiment une difficulté énorme dans la vie euh, quotidienne. Et cette étude a montré que, effectivement, la cure thermale, une cure thermale spécialisée, pouvait être une alternative très intéressante aux médicaments antidépresseurs et anxiolytiques. Dans le trouble anxieux généralisé, la cure thermale consiste dans des soins quotidiens qui durent à peu près deux heures chaque matin sur une durée de trois semaines. Ces soins sont des bains bouillonnants, des douches thermales, des bains en piscine euh, et des massages sous l'eau. Suivant les stations, on va pouvoir également accéder à des séances de relaxation, des entretiens psychothérapiques, bien sûr des entretiens médicaux, eux, obligatoires, et puis également des ateliers psychoéducatifs où les personnes vont pouvoir apprendre des techniques pour mieux gérer leur maladie. L'action de l'eau thermale est une action essentiellement sédative, qui est par définition anxiolytique et c'est vraiment dans cette capacité du sujet à se laisser aller, à se laisser plonger dans cette eau avec cette dimension de relâchement et de détente que le sujet va petit à petit reconstruire un processus de guérison, accéder au sommeil, réduire son anxiété, retrouver de l'énergie, se resocialiser dans un environnement adapté pour cela. Une étude très sérieuse a comparé un groupe de plus de 100 patients qui présentaient un trouble anxieux généralisé et qui étaient traités en cure thermale sur une durée de trois semaines contre un groupe de patients traités par un médicament de référence pendant deux mois. Et on s'est aperçu que les patients qui avaient suivi la cure thermale étaient améliorés de plus de 40% par rapport à ceux qui avaient été traités par le médicament. Plus le temps passe, plus l'effet de la cure est durable et se renforce dans le temps. Ce qui montre que la cure n'a pas qu'un effet immédiat. À six mois, les patients étaient encore nettement améliorés. On remarque aussi que les patients anxieux qui avaient un trouble dépressif ont été beaucoup plus améliorés avec la cure thermale qu'avec le médicament antidépresseur de référence. De très nombreux patients anxieux présentent une consommation chronique des médicaments euh, anxiolytiques. Et évidemment, ces patients qui séjournent en cure thermale euh, pendant trois semaines peuvent trouver, avec cette activité anxiolytique de la cure, un moyen très net d'arrêter cette consommation. Nous avons mis en place un protocole qui a permis de suivre 70 patients. Et sur ces 70 patients, 41% ont pu arrêter complètement leurs médicaments sur une durée de six mois, alors qu'ils les consommaient depuis plus de trois ans en moyenne. J'imagine quand même, Brigitte, que ça ne marche pas pour tous les troubles psychiatriques. Non, bien sûr, il faut rester euh, sur cette étude-là qui euh, a traité le trouble anxieux généralisé. Donc, oui. pour cette euh, pathologie-là, le thermalisme, la cure thermale de trois semaines a donné de bons résultats. Maintenant, il y a des études en cours sur le, la prise en charge du burn-out, de la dépression, mais on n'a pas encore euh, les résultats. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille le livre du docteur Olivier Dubois, « Thermalisme, voie de guérison naturelle ». C'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Brigitte.